hello guys welcome to pharma hotspot in this video we going to discuss about absorption of drug so basically hum absorption ko teen parts mein explain karenge first part mein hum dekhenge various definitions like what is administration what is elimination what is distribution what is excretion to hum matlab paanch chhe definitions hum isme discuss karenge uske baad jo unit 2 hai usme hum padhenge ki active transport passive transport फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट मतलब होता क्या है उसके बाद जो पार्ट थ्री है उसमें हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि जीआईटी के एब्जॉर्बन को बढ़ाते हैं मतलब अगर हमने ड्रग दी जीआईटी के थ्रू तो कौन कौन से फैक्टर्स उनके फैक्ट उसको बढ़ाएंगे इफेक्ट को जैसे दवाई खाली पेट लेनी चाहिए भरी पेट लेनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं उसके बाद पी के रिलेशनशिप का भी हम पढ़ेंगे कि कौन सी दवाई कहाँ से एब्जॉर्ब होगी क्या वो एसिडिक मीडियम मतलब स्टमक से एब्जॉर्ब होगी या फिर बेसिक मीडियम इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी तो वो भी हम पढ़ेंगे अपने थर्ड पार्ट में सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वी मूव अहेड टू आर पार्ट वन सो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो पहला है बायो अवेलेबिलिटी तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है वो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो रीच कर रही है जो पहुंच रही है कहाँ पे ब्लड में तो मतलब हमने पांच एम की ड्रग ली और दो एम ही ब्लड तक पहुंच पा रही है तो उसको हम बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली या फिर हम ऐसी थोड़ा समझाएं तो सपोज करो ये एक ड्रग है और इसका खाली ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये ही पहुंच पा रहा है ब्लड के अंदर और जो ये सारा नीचे वाला पार्ट है ये कहीं भी कहीं और एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर हमारा यूरिन के थ्रू या फूड के थ्रू हमारा एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो जो ये पार्ट है हमारा इसको हम कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग कि वो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो रीच कर रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में या फिर ब्लड में ठीक है एक ही मतलब है सिस्टमिक सर्कुलेशन और ब्लड का उसके बाद अगर हम देखें कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है रूट्स मतलब कि कौन कौन से रास्ते हैं ड्रग के एडमिनिस्टर करने के मतलब एडमिनिस्टर मतलब बॉडी के अंदर लेने के तो पहला है इंट्रावस्कुलर दूसरा है एक्स्ट्रावस्कुलर जैसे इंट्रा हमारा नाम इंडिकेट कर रहा है इंट्रा मतलब अंदर और एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड बाहर तो वस्कुलर होता है वेसल्स और ब्लड वेसल्स तो ये ब्लड वेसल्स के हम अंदर ले रहे हैं तो इसकी यही डेफिनेशन है ड्रग डायरेक्टली एडमिनिस्टर इन ब्लड तो जैसे इंजेक्शन के थ्रू हम इसमें देखते हैं इंट्रा आर्टेरियल और इंट्रा वीनस आई वगैरह आई जो हम देते हैं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं ठीक है ड्रग को ठीक है डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू बट एक्स्ट्रा मस्कुलर में ऐसा नहीं है हम डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं करते हम किसी और रूट के थ्रू देते हैं मतलब बेसिकली होता क्या है हर ड्रग को ब्लड में जाना ही है ठीक है जो काम करने के लिए तो हम उसको किसी और रूट से देते हैं जैसे सबलिंगल या फिर बकल कैविटी रूट तो हम पहले समझते हैं बकल कैविटी क्या होती है बकल कैविटी जो हमारा टंग का जो एरिया है माउथ के अंदर वो होती है बकल कैविटी और बकल कैविटी को हम सबलिंगल रूट भी कहते हैं तो जीप के नीचे जो हम रख देते हैं नाइट्रोजन वो नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह की जो गोली आती है वो सब देते हैं सबलिंगल के थ्रू रेक्टल रूट सपोजरी जो हम देते हैं है ना और उसके बाद आई एम इंट्रामस्कुलर जो हम डेट्रोइड मसल में देते हैं साइड में इंट्राटलमर एंड सबकेटेनियस आर द पार्ट ऑफ स्किन दे आर द डिफरेंट लेयर तो अलग अलग लेयर्स में इंजेक्ट करते हैं तो इसको हमने इंट्राटलमर और सबकेटेनियस का नाम दे दिया तो ये सारे अलग अलग रूट हैं अब आप इसमें ये देखोगे कि कोई भी डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा रहा पर एब्जॉर्ब होने के बाद वो जाएगा तो यही एक लाइन भी है कि जो हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग गिवन बाय एक्स्ट्रावस्कुलर रूट नीड एब्जॉर्बन क्योंकि एब्जॉर्बन उसी ड्रग की होगी जो हम किसी और रूट के थ्रू देंगे अगर हम डायरेक्टली ब्लड में दे देंगे तो उसको एब्जॉर्ब होने की कोई जरूरत है नहीं वो सीधी ब्लड में चली जाएगी तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि वट इज एब्जॉर्बन तो ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अनचेंज ड्रग ब्लड मतलब अगर हमने पांच एम ड्रग ली और पांच एम जी एज इट इज पूरी ब्लड में एंटर कर गई तो वो होती है एब्जॉर्बन कि मतलब अनचेंज ड्रग कितनी पहुंची है ब्लड में फ्रॉम 
स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन साइट ये डेफिनेशन है एब्सॉर्प्शन की तो हम रिपीट करते हैं पहला है बायोलेबिलिटी कि वो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो ब्लड तक पहुंच पा रही है उसको बोलेंगे बायोलेबिलिटी दूसरा हमने पढ़ा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह के होते हैं इंट्रामस्कुलर जिसमें डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में दे रही है दूसरा एक्स्ट्रावस्कुलर जिसमें हम किसी और रूट के थ्रू उसको ब्लड में पहुंचा रहे हैं जैसे सब लिंगोल रूट रेक्टल रूट उसके बाद हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन इसमें क्या है अनचेंज ड्रग कितनी पहुंच रही है ब्लड तक और ड्रग गिवन बाय एक्स्ट्रावस्कुलर रूट नीड एब्जॉर्प्शन उसके बाद अगर हम बात करें एक और तो टर्म है वो है डिस्पोजिशन तो डिस्पोजिशन बेसिकली क्या है गाइस ये है ऑल प्रोसेसेस सब्सिक्वेंट टू या फिर कम आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये जो वर्ड है ये वो है ये आप कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं या तो सब्सिक्वेंट टू या फिर कम आफ्टर तो सिंपल डेफिनेशन है ऑल प्रोसेसेस कम आफ्टर एब्जॉर्प्शन ठीक है ऑल प्रोसेसेस कम आफ्टर एब्जॉर्प्शन तो वो होती है डिस्पोजिशन ये बेसिकली दो तरह के होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है गाइस ये हमारी ब्लड वेसल है सोचो ठीक है तो हमने इसमें हुआ क्या रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग ठीक है इसमें जो ये हमारा सेल है जिसमें ड्रग को काम करना है तो ये ब्लड तक पहुंची और ये सेल में गई और काम करके वापसी आ गई तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन कि वो ट्रांसफर ऑफ ड्रग टू एंड फ्रॉम आना और जाना फ्रॉम ब्लड एंड प्लाज्मा तो ब्लड और प्लाज्मा से वो गई और वापसी आ गई रिवर्सिबल ट्रांसफर हुआ उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन क्या होगा ड्रग गोस आउट फ्रॉम ब्लड एंड नेवर कम बैक वो ब्लड से बाहर तो निकली पर वापसी नहीं आई और हम इस डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं इिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड एंड प्लाज्मा कि मतलब यहां से वो सेल में गई है पर जो वापसी का प्रोसेस है वो नहीं हुआ है ठीक है इिवर्सिबल है बट इन दिस केस दिस इज रिवर्सिबल सो एलिमिनेशन भी दो तरह की होती है अगर वो लॉस हो रही है अनचेंज फॉर्म में तो हम बोलेंगे एस्क्रीशन बट अगर वो किसी अनदर फॉर्म में चेंज हो रही है तो हम उसको बोलेंगे मेटाबोलिज्म मतलब इिवर्सिबल तो लॉस हो रहा है पर अगर वो अनचेंज फॉर्म में है तो एक्सक्रीशन है और अगर वो चेंज हो रही है तो मेटाबॉलिज्म है उसके बाद आता है ग्राफ छोटा सा जिसमें हम क्या देखते हैं गाइज कि पहले हमने जो ड्रग ली है पहले वो कुछ टाइम लेती है बॉडी में उसके बाद वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है ठीक है जिसमें उसकी कंसेंट्रेशन है वो बढ़ती है प्लाज्मा और यहाँ ब्लड भी आप लिख सकते हो तो कंसेंट्रेशन बॉडी में बढ़ती है ओवरऑल उसके बाद क्या होता है उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है बॉडी में से मतलब वो जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट होने लग जाती है तो जब ये कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो मतलब एब्जॉर्बन फेज चल रहा है उसका कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है पर जैसे जैसे वो उसकी कंसेंट्रेशन कम होती है ऐसे ऐसे वो एलिमिनेट होती है बॉडी से बाहर चली जाती है तो जो हाई जैसे पीक पे होती है जो कंसेंट्रेशन उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम कंसेंट्रेशन जिसको हम डोनेट करते हैं सी मैक्स के थ्रू और जिस टाइम ये कंसेंट्रेशन मैक्सिमम है उसको हम बोलेंगे टी मैक्स मैक्सिमम टाइम तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे टी मैक्स और इस पॉइंट को हम बोलेंगे सी मैक्स और ये आपका फिफ्टी परसेंट डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन सिंपल और ये एलिमिनेशन हाफ लाइफ उसके बाद गाइज एक लास्ट के दो फॉर्मूले और हैं इस पार्ट में तो ये है फर्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन बॉडी हम कैसे पता लगाएं कि कितनी चेंज हुई है ड्रग बॉडी के में जब लिया हमने तो कितनी चेंज हुई है तो हम कैसे पता लगाएंगे रेट ऑफ एब्जॉर्बन कितनी एब्जॉर्ब हुई है माइनस में रेट ऑफ एलिमिनेशन कि वो कितनी अनचेंज फॉर्म में या फिर मतलब कितनी वो बॉडी से बाहर निकली है कितनी एब्जॉर्ब हुई है माइनस कितनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हुई है दूसरी जो है ड्रग रेट ऑफ ड्रग गिवन ओरली कि हमने कितनी ड्रग ओरली ली है तो हम इसमें क्या करेंगे अमाउंट ऑफ ड्रग इन जीआईटी अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एक्सेप्ट जीआईटी अमाउंट ऑफ ड्रग जो एक्सक्रीट आउट हुई है अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट जो प्रेजेंट है बॉडी में और अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट जो बाहर निकले हैं इन सब का अगर हम सम कर देंगे तो हमारे पास डोज आ जाएगी ड्रग की कि जितने हमने ड्रग ली है 
सपोज करो पचास एम जी ड्रग लिया तो नौ एम जी अगर यहाँ पे है ग्यारह एम जी यहाँ पे रह गई हमारी बॉडी के अंदर पांच एक एम जी हमारी बाहर निकल गई पंद्रह एम जी मेटाबोलाइट प्रेजेंट है पांच दस एम जी हमारी मेटाबोलाइट के जरिए एलिमिनेट हो गई तो इन सब का सम करके हमारी डोज आ जाएगी कि हमने कितनी डोज ली है तो हम जल्दी से समरी पढ़ लेते हैं पूरे की हमने क्या क्या डिस्कस किया है इस सब वीडियो में तो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है तो वो पढ़ा था कि जितनी फ्रैक्शन ऑफ ड्रग की सपोज करो पांच एम में से दो एम ड्रग हमारे ब्लड तक पहुंच पाई है तो उसको हम बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी उसके बाद हमने पढ़ा कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह के होते हैं डायरेक्टली ब्लड में जिसको बोलेंगे इंट्रा वस्कुलर और एक है कि हम किसी और रूट में देंगे जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा वस्कुलर जैसे कि सब लिंगल इंटरडलमर सब कटेनियस रेक्टल रूट इंट्रा मस्कुलर उसके बाद है एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या होती है अनचेंज फॉर्म में कितनी वो ब्लड तक पहुंच रही है वो होगी एब्जॉर्प्शन और जो ड्रग एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट से दी जाती है उनको ही एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है उसके बाद डिस्पोजिशन वो प्रोसेस जो एब्जॉर्प्शन के बाद होते हैं उसको बोलेंगे डिस्पोजिशन वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो ब्लड में गया और अपना काम करके वापसी आ गया बट इन केस ऑफ एलिमिनेशन दिस कांट बी हैपन इन दिस केस ड्रग गोज आउट फ्रॉम ब्लड एंड नेवर कम बैक मतलब इिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग है एलिमिनेशन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स एक्सक्रीशन एंड मेटाबोलिज्म एक्सक्रीशन दिस इज अ इिवर्सिबल लॉस ऑफ अनचेंज ड्रग आर नॉट कन्वर्ट इन टू अनदर फॉर्म बट इन मेटाबोलिज्म दे आर बायोकेमिकल कन्वर्जन अकर so the biochemical conversion of drug occur and it change to another chemical form after that humne discuss kiya ek graph jisme humne kya dekha ki first graph thoda time le raha hai start hone mein jisko hum bolenge absorption lag phase uske baad humne discuss kiya ki wo rapidly increase ho jayega jisko hum bolenge absorption phase and in the elimination phase the graph goes in decreasing period so the concentration at which the graph attain a peak this is called maximum concentration and at the time the peak phase occur it called maximum time after that we discuss the two basic formulas rate of change of drug in body isko hum kaise nikalenge rate of absorption minus rate of elimination se and the uh, second one rate of drug given orally ki hum kaise pata lagenge ki humne kitni drug orally di hai to hum ye panch cheezon mein कैलकुलेट कर लेंगे कितनी कितनी ड्रग जीआईटी में प्रेजेंट है कितनी ड्रग जीआईटी से जो बाहर बॉडी में उतनी प्रेजेंट है कितनी ड्रग एक्सक्रीट हो चुकी कितने मेटाबोलाइट प्रेजेंट है बॉडी में और कितने मेटाबोलाइट एलिमिनेट हो चुके हैं तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कंटेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन So if you have any suggestion comment down below thank you guys for watching this video we will meet in our next video